കൂട്ടുകാരെ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ടുട്ടുസ് മീഡിയ എന്ന ചാനലിലെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിക്ടസ് ചാനലിലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാരുടെ ക്ലാസ്സായിരുന്നു അടി അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ തന്നിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് നോക്കാൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം മനുഷ്യൻ്റെ ഏതെല്ലാം പ്രവർത്തികളും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുന്നു വാട്ട് ആർ ദ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് കോസ് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നോക്കാം ഇതാണ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഉത്തരം നമ്പർ വൺ സാൻഡ് എറോഷൻ നമ്പർ ടു ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ നമ്പർ ത്രീ പേഡി ഫീൽഡ് ലെവലിംഗ് നമ്പർ ഫോർ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹിൽസ് നമ്പർ ഫൈവ് ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് പോൺസ് വിത്ത് സോയിൽ നമ്പർ സിക്സ് കട്ടിംഗ് ട്രീസ് ഇതാണ് മലയാളത്തിലുള്ള ഉത്തരം അതിൽ ഒന്ന് മണൽ വാരൽ രണ്ട് വനനശീകരണം മൂന്ന് പാടം നികത്തൽ നാല് കുന്നിടിക്കൽ അഞ്ച് കുളം മണ്ണിട്ട് മുടൽ ആറ് മരമുടിക്കൽ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ മുപ്പത്തി മൂന്നാം പേജിലുള്ള ഒരു പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നിവാരണ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അത് നമ്മൾ എഴുതുക ഒന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കം രണ്ട് മണ്ണിടിച്ചിൽ മൂന്ന് ഉരുൾപൊട്ടൽ നാല് മുങ്ങിമരണം പിന്നെ കടലാക്രമണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉത്തരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതണം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പട്ടിക ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമുള്ള പട്ടികകളും കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഉത്തരത്തിൽ ഉത്തരത്തിലോട്ട് പോകാം ഇതാണ് മലയാളത്തിലുള്ള ഉത്തരം പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഒന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കം ഇനി നിവാരണ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ നിവാരണ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് സാദൃത സാധ്യത ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറുക രണ്ട് പാടകത്തൽ തടയുക മൂന്ന് മഴവെള്ള സംഭരണി നിർമ്മിച്ച് മഴവെള്ളം സംരക്ഷിക്കുക രണ്ടാമത്തേത് മണ്ണിടിച്ച് അതിൻ്റെ നിവാരണ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ചെരിവ് പ്രദേശത്ത് നിന്ന് അകലെ ഇരിക്കുക രണ്ട് മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക മൂന്ന് ചെരിഞ്ഞ ഭൂമി വിവിധ പാളികളാക്കി മുറിക്കുക മൂന്ന് ഉരുൾപൊട്ടലാണ് അതിൻ്റെ നിവാരണ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഉരുൾപൊട്ടലിന് സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക അശാസ്ത്രീ അശാസ്ത്രീയമായ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താതിരിക്കുക ഇനി അവസാനത്തേത് വനനശീകരണം തടയ തടയുക ഇനി നാലാമത്തേത് മുങ്ങിമരണം അതിൽ ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും നീന്തൽ പരിശീലനം നൽകുക രണ്ട് അറിയാത്ത കുളം തോ തോട് പുഴ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് പോവാതിരിക്കുക പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലോട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ പരിചയമില്ലാത്ത കുളത്തിലോട്ടോ തോടിലോട്ടോ പുഴയിലേക്കൊക്കെ ഇനി അഞ്ച് കടലാക്രമണം അതിൽ ഒന്ന് കടൽ ഭിത്തി കെട്ടുക രണ്ട് കണ്ടൽ ചെടികൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഉത്തരം നോക്കാം നാച്ചുറൽ ഡി ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിലെ ഒന്നാമത്തേത് ഫ്ലൂഡി അതിലൊന്ന് മൂവ് ഫ്രം ഫ്ലൂഡ് പ്രോൺ ഏരിയാസ് ടു സേഫർ ഏരിയാസ് നമ്പർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് പേഡി ഫീൽഡ്സ് ലെവലിംഗ് നമ്പർ ത്രീ പ്രൊട്ടക്ട് റെയിൻ വാട്ടർ ബൈ കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് റെയിൻ വാട്ടർ ടാങ്ക്സ് ഇനി രണ്ടാമത്തേത് മഡ് സ്ലൈഡ് അതിൽ ഒന്ന് സ്റ്റേ അവേ ഫ്രം ദ സ്ലോപ്പ് ഏരിയാസ് നമ്പർ ടു പ്ലാൻ ട്രേസ് നമ്പർ ത്രീ Cut the sloping land into different layers. മൂന്നാമത്തേത് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് അത് ഒന്നാമത്തേത് സ്റ്റേ അവേ ഫ്രം ഏരിയാസ് പ്രോൺ ടു ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് നമ്പർ ടു അവോയ്ഡ് അൺസയൻറ്റിഫിക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്പർ ത്രീ പ്രിവെൻറ്റ് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ഇനി നാലാമത്തേത് ഡ്രൗണിങ് നമ്പർ വൺ പ്രൊവൈഡ് സ്വിമ്മിംഗ് ട്രെയിനിങ് ഫോർ എവറി വൺ നമ്പർ ടു ഡോൺറ്റ് ഗോ ടു അൺനോൺ പൂൾസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻസ് ഇനി അഞ്ചാമത്തേത് അഥവാ അവസാനത്തേത് കോസ്റ്റൽ എറോഷൻ കോസ്റ്റൽ എറോഷൻ അതിൽ ഒന്ന് ബിൽഡ് സീ വാൾ നമ്പർ ടു പ്ലാൻറ്റ് മാൻഗ്രോവ്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രവർത്തനം ഇത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ യൂണിറ്റ് അവസാനിക്കുന്നതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ലെറ്റസ് അസസ് വിലയിരുത്താം 
എന്ന പ്രവർത്തനമാണ് അതിൽ നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം എഴുതുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിലെ കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കാണാം ബാക്കി ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പുറത്തെ പേജിലാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ ഫ്ലോ ചാർട്ട് കാണാം ഇതും നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഓരോ ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരങ്ങൾ കാണാം നമുക്ക് ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഉത്തരം നോക്കാം ലെറ്റസ് അസസിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് വാട്ടർ മെയിൻറ്റൈൻസ് ഇറ്റ്സ് ലെവൽ രണ്ടാമത്തേതിൻ്റെ ദ ലാക്ക് ഡിസോൾസ് ഡിസോൾസ് ഇൻ കെറോസിൻ ഇതാണ് മലയാളത്തിലുള്ള ഉത്തരം ഒന്ന് ജലം വിധാനം പാലിക്കുന്നു രണ്ട് ചക്കയുടെ അരക്ക് മണ്ണെണ്ണയിൽ അലിയുന്നു നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു അത് എന്ത് നോട്ടീസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ ചോദ്യം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് മലയാളത്തിലുള്ള നോട്ടീസ് ആണ് കാരണം സാധാരണയായി ഈ നോട്ടീസുകളൊക്കെ മലയാളത്തിലല്ലേ ഉണ്ടാകാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് പ്രകൃതി ക്ഷോഭത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാം ദ ജി എം യു പി എസ് സ്കൂൾ ചമ്മങ്കടവ് എന്നാണ് മുകളിൽ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ചും പ്രകൃതി ക്ഷോഭത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുന്ന നേടാനുള്ള മാർഗങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നടത്തുന്നു മുഖ്യ അതിഥി മലപ്പുറം ജില്ലാ കളക്ടർ ഈ പരിപാടിയിൽ താങ്കളുടെ സാന്നിധ്യം സാധനം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു എന്ന് പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ് അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതിനേക്കാൾ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കണം എന്നിട്ട് ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഉത്തരമാണ് ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ആ ഫ്ലോ ചാർട്ട് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ളതായിരുന്നു അത് വലുത് വലുതായത് കൊണ്ട് ഞാൻ എ ഫോറിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്പർ വൺ നോ കളർ ടേസ്റ്റ് ഓർ സ്മെൽ നമ്പർ ടു എ ഗുഡ് സോൾവെൻറ്റ് നമ്പർ ത്രീ ഏബിൾ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഫ്ലോ നമ്പർ ഫോർ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്സ് നെയ്മ്ലി സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇനി അടുത്തത് യൂസസ് ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് ഫോർ കുക്കിംഗ് ഫോർ ബാത്തിങ് ഫോർ ഫോർ വാഷിംഗ് ക്ലോത്ത്സ് ഇനി മൂന്നാമത്തേത് സോഴ്സസ് അത് രണ്ട് വിധം സോഴ്സസ് ഉണ്ട് പ്യൂർ വാട്ടറും സോൾട്ട് വാട്ടറും പ്യൂർ നമുക്ക് ആദ്യം പ്യൂർ വാട്ടർ നോക്കാം നമ്പർ വൺ വെൽ നമ്പർ ടു സ്ട്രേ നമ്പർ ത്രീ പോണ്ട് നമ്പർ ഫോർ റിവർ നമ്പർ ഫൈവ് റെയിൻ വാട്ടർ അടുത്തത് സോൾട്ട് വാട്ടർ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടാറുണ്ട് ആ നമുക്ക് ലൈക്സിൽ ലൈക്സിൽ നിന്ന് കിട്ടാറുണ്ട് പിന്നെ ഓസിയൻ കടലിൽ നിന്നും കിട്ടാറുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് പൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ റീസൺസ് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് കൂടിയുണ്ട് അത് ഞാൻ എഴുതാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അത് ഞാൻ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം പ്രിവെൻറ്റീവ് മെത്തേഡ്സിലെ ഒന്നാമത്തേത് പ്രോപ്പർ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് രണ്ട് റീസൈക്ലിംഗ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് മൂന്ന് ചെക്ക് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ വാട്ടർ അപ്പോൾ ഇനിയും ഒരുപാട് ഉണ്ടാകും അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം റീസൺസ് അതിൽ ഒന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റസ് രണ്ട് ലീക്കേജ് ഓഫ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് നമ്പർ ത്രീ ഹൗസ് ഹോൾഡ് വേസ്റ്റസ് നമ്പർ ഫോർ ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ്സ് ഇനി അവസാനത്തേത് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇനി അവസാനത്തേത് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ് അതിലൊന്ന് റെയിൻ പീഡ്സ് നമ്പർ ടു ലേ ബെറീസ് അറൗണ്ട് ദ ട്രേസ് നമ്പർ ത്രീ കട്ട് ദ സ്ലോപ്പിംഗ് ലാൻഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് അടുത്തത് മഡ് വാൾസ് അവസാനത്തേത് റെയിൻ വാട്ടർ റെയിൻ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് ഇനി നമുക്ക് മലയാളത്തിലുള്ള ഫ്ലോ ചാർട്ട് നോക്കാം ഇതാണ് മലയാളത്തിലുള്ള ഫ്ലോ ചാർട്ട് നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ഒന്ന് സവിശേഷതകൾ ഒരു സവിശേഷത നിറം മണം രുചി ഇല്ല രണ്ടാമത് സവിശേഷത വസ്തുക്കളെ ലയിപ്പിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തേത് ഒഴുകുന്നു നാലാമത്തേത് ഗരം ദ്രാവകം ബാധകം എന്നീ അവസ്ഥകളിൽ കാണപ്പെടുന്നു രണ്ടാമത്തേത് ഉപയോഗങ്ങൾ അതിൽ ഒന്ന് വസ്ത്രം അളക്കുന്നതിന് രണ്ട് കുടിക്കാൻ മൂന്ന് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നാല് കുളിക്കാൻ അടുത്തത് കൃഷിക്ക് പിന്നെ അടുത്തതിന് സ്രോതസ്സുകൾ രണ്ട് സ്രോതസ്സുകളുണ്ട് ഒന്ന് ശുദ്ധജലം ഉപ്പുജലം ശുദ്ധജലം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് അരുവികളിൽ നിന്നും
ശരിയായ മാലിന്യ സംസ്കരണം രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളുടെ പുനഃസംക്രമണം മൂന്നാമത്തേത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഗുണം പരിശോധിക്കുക ഇനി അവസാനത്തേത് സംഭരണ സംരക്ഷണ മാർഗങ്ങളാണ് അതിലൊന്ന് മണ അല്ല മഴക്കുഴികൾ രണ്ട് മരങ്ങൾക്കും ചുറ്റും തടമെ തടമെടുക്കുക മൂന്ന് ചരിഞ്ഞ ഭൂമികൾ തട്ടുതട്ടാക്കുക നാല് ഇടക്കയ്യാലുകൾ നിർമ്മിക്കുക അവസാനത്തേത് മഴവെള്ള സംഭരണികൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ അവസാനത്തെ പ്രവർത്തനം ഇത് പതിപ്പ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് എന്ത് പതിപ്പാണെന്നോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് ഈ വെള്ളത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ ആ അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ഈ പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ അതുപോലെയുള്ള ന്യൂസ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ നമ്മുടെ പത്രത്തിലും മറ്റു പുസ്തകങ്ങളിലും ഒക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ കത്തിക കൊണ്ട് മുറിച്ചെടുത്ത് ഒട്ടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുകയോ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പതിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക ഈ ന്യൂ ഇതുപോലെയുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ ശേഖരിച്ച് ഒരു പതിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പത്രത്തിൽ നിന്നോ മറ്റു പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അത് മുറിച്ചെടുത്ത് ഒട്ടിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നാളത്തെ ഗണിതം ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം ബൈ ബൈ